കൊല്ലണമെന്ന് ഇല്ല അത് പതിരിയാണ് അങ്ങനെ കൊല്ലാനും പാടില്ല അദ്ദേഹം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്തതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അഫോ ചെയ്തു കൊടുത്തു കാരണം ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത കാരണത്താൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തകനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ാണ് അറിവിന്റെ ഉറവിടം മുഴുവനും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു പടച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് ആശങ്കയില്ല ഇന്ന് പറയുന്നത് നാളെ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നാൾ പുലരും അടുത്ത ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രൊഫസീസ് പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മക്ക വിജയമായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം അതിൽ കുറെ അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആവർത്തനം തീരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്നു പുലരുന്നു എത്രമാത്രം ദുർഘടമായ സന്ധികൾ എത്ര സത്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് ബേജാറൊന്നും ഇല്ലാതെ പറയുന്നത് ഒരു നാൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ഘട്ടം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചു അല്ലയോ സ്വഹാബ നിങ്ങൾ മോത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ മോത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എവിടെയാണ് ജോർദാനിലാണ് ജോർദാനിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ജോർദാനിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൊണ്ട് മോത്തയുടെ പരിസരം വരെ പോകാനായി ആ കറക്റ്റ് കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ അന്ന് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജോർദാനിൽ പോയാൽ സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്ദർശിക്കാനാവൂ ആ മോത്തയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മോത്തയുടെ തലേനാൾ മോത്താരണാങ്കണത്തിലേക്ക് സ്വഹാപത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടുകയാണ് കൈസറിന്റെ കീഴിലുള്ള ശ്യാം പ്രവിശ്യയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കൊന്നുകളഞ്ഞതാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് ആ കൊലപാതകത്തിന് രാഷ്ട്രീയപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദൂതനെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന ലോകനീതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോ ആനുകാലികമായി ഒരുപാട് വായിക്കാനുണ്ട് ഇറാനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഓഫീസുകൾ അടച്ചു കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു അംബാസർമാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലും അപകടകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യ പാക്ക് ചർച്ചകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകഗുരുവായ പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമുദായത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയോടെ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് യമൻ സൗദിയുടെ ബന്ധം ഇന്നലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൊറിയയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ആകാശ ലോകത്തെ ഇടപെടലുകൾ അഭ്യാസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ എവിടേക്കാണ് പോവാന്നുള്ളാഹുലും എവിടേക്കാണ് പോവാന്നുള്ളാഹുലും എവിടെയും അപകടത്തിന്റെ സ്വരങ്ങളാണ് ലോകത്ത് തന്നെ നീതിപരമായി എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഭരണാധികാരി തുർക്കിയുടെ ഭരണാധികാരിയായ റജബ് തയ്യബ് ഉറുദുഗാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യ സഹജമായ നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ റഷ്യയുടെ വ്യോമ ഇടപെടലുകൾ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ കൊറിയയും അമേരിക്കയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയും പാക്കും ഇവിടെ ഇസ്രയേലും ഫലസ്തീനും അവിടെ ഈജിപ്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊട്ടി ഘോഷിച്ച ആളുകൾ ഇന്ന് എവിടെ എത്തിക്കിടക്കുന്നു അള്ളാഹു ആലം ടുണീഷ്യയുടെ യുവാക്കൾ മുഴുവനും നിലവിളിക്കുകയാണ് ആഗോള രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഏതു രാജ്യത്താണ് സമാധാനമുള്ളത് എവിടെയും അപകടത്തിന്റെ കരിനിഴലുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പച്ചയായ പുലർച്ചെയാണ് ആനുകാലിക രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയും ഐ എസ് ഐ എസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ബോക്കോ ഹറം ആരുടേതാണെന്ന് ജിഹാദി സംഘടനകൾ ആര് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ട
അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ യൂസേഴ്സ് ഗൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ജിഹാദി വ്യക്തികൾ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന കൂട്ടത്തിൽ സൂഫി ആത്മീയ ഗുരുക്കളുടെ ദിക്രുകൾ അടങ്ങുന്ന ബുക്കുകൾ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ഏതോ ചില വ്യാജ സംഘങ്ങളാണ് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ യുവതയ്ക്ക് ധാർമ്മിക ബോധം വേണം സമാധാനത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ മുഖം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാലമാണിത് വരാം മോത്തയുടെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ദിവസം ാണ് ചെയ്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ലീഡറാവേണ്ടത് ജയഫറാണ് ജയഫറബിന് അബി താലിബാണ് ഫൈൻ കൊത്തില ജയഫറബിന് അബി താലിബ് അറിയുള്ള കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹയും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പടവാൾ പതാക എടുക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ കയ്യിലൂടെ ജയം സാധ്യമാണ് നോക്കണേ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ മേധാവിക്ക് ഏത് ഭരണാധികാരിക്ക് ഏത് മിലിറ്ററി ക്യാപ്റ്റന് നടക്കാൻ പോകുന്ന യുദ്ധത്തെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ആർക്ക് കഴിയും വേറെ ആരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ നബിസ്വല്ലാഹുലൈവസ്ലമങ്ങൾ സൈന്യത്തെ വിടും മുമ്പ് പറയുന്നു ആരാണ് മേധാവി കൊല്ലപ്പെടും രണ്ടാമത് ആരാണ് കൊല്ലപ്പെടും മൂന്നാമത് ആരാണ് വധിക്കപ്പെടും പിന്നെ എന്തു ചെയ്യണം ഇന്നെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പടവാളായിരിക്കും അത് ജയത്തിന്റെ നായകരായിരിക്കും ഈ വിടുന്നത് ആരാ നമുക്കൊന്ന് ദീനിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തു രൂപ കൊടുക്കാൻ വിഷമം ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വലിയ വലിയ സൂപ്പർ ഹൈവേകളും ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ടുകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കും പഠിച്ചോനെ ആ ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ടിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കോംപ്ലക്സ് അടിച്ചിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് അതേ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വാങ്ങിയിട്ടൊരു മുസല്ല ഉണ്ടാക്കിയാൽ കയ്യാമത്തെ നാളെ വരെ പള്ളിയായി നിന്നാൽ എനിക്ക് എത്ര വലിയ കൂടി കിട്ടും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ആരാ ഇവിടെ ഒരു ഹൈവേ വന്നാൽ ഒരു ബൈപ്പാസ് വന്നാൽ ഒരു പ്രോജക്ട് വന്നാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നാൽ അവിടെ ഒക്കെ നമുക്കൊരു രണ്ട് സെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് മുതലാളിമാരുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു മുസല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങാം ഇവിടെ അള്ളാഹ് വേണ്ടി ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് തരാം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു വീട് വാങ്ങാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ നമ്മളില്ല നമ്മൾ അവിടെയും നോക്കുകയാണ് പഠിച്ചോനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദുനിയാവ് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ആരെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ആരാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പരിചാരകനായിരുന്ന അവിടുന്ന അടിമയല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് മകന്റെ സ്ഥാനത്താണെന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഖുർആനിൽ പേര് പറയപ്പെട്ട ഏക സ്വഹാബിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്ദ് റദിയല്ലാഹു അൻവാണ് സയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ റദിയല്ലാഹു അൻ വാപ്പയും ഉമ്മയും തേടി വന്നു നബുവത്തിന് മുമ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ നബുവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ വന്ന വേലക്കാരനെ പോലെ വന്നു ചേർന്നയാൾ മകനെ വിളിക്കാൻ വാപ്പയും ഉമ്മയും വന്നു ഇല്ല ഞാൻ വരണില്ല هذا انت ام نمبو ما راينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي انك انت بني نبي دنغل مدي اپا واپا പറഞ്ഞു മോനെ എന്നാ ഇവിടെ നിന്നോ അങ്ങനെ ആദരവോട് നിർത്തി പോയ മകനാണ് സയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു അൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ ആ പരിചാരകന്റെ പേര് മാത്രമേ സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് ഖുർആനിൽ ഉള്ളു സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻ്റെ പേരില്ല ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് നിങ്ങളുടെ പേരില്ല വേറെ ഒരു സ്വഹാബിയുടെയും നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മഹാനാണ് രണ്ടാമത്തതോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ 
അബൂ താലിബ് എന്ന പിതൃ സഹോദരന്റെ മകൻ ജഫർങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കു വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മോത്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വാഹനത്തിന്റെ മേലെ കയറി തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അതാ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയും വരെ നോക്കിയിരുന്ന മഹാനാണ് ഈ പ്രസംഗം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു ജൂതൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ജയ്തേ അല്ലയോ ജഫറെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹ ഈ പ്രസംഗിച്ചത് പ്രവാചകനല്ലേ അതേ പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകന്മാര് പറഞ്ഞത് മാറോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോവല്ലേ അലഹമുല്ലാഹേബത്ത് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ സന്തോഷമുള്ളൂ ഞങ്ങളെ ഷഹാദത്തിനെ ആനന്ദത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് പോർക്കളത്തിൽ നബിതങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമനുസരിച്ച് ഷഹീദാവുകയാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് ഷഹീദാകുമ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മുമ്പിൽ തെളിയും പോലെ കാണുകയാണ് സ്ക്രീനിൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കാണുകയാണ് മൂന്ന് മഹാന്മാരും അവിടെ ഷഹീദാവുകയാണ് നാലാമതായി ജഫർബിനെയും പടവാളെടുത്ത് ജയം വരിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ പിന്നീട് കിടക്കയിലാണ് വഫാത്താവുന്നത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നില്ല പടക്കളത്തിൽ ഷഹീദായ മൂന്ന് മഹാന്മാർ അവര് ജയിച്ചടക്കി പോയി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇവിടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേറൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ സ്വഹാപത്തിന്റെ ആത്മവീര്യം സമർപ്പണം നമുക്ക് പറഞ്ഞങ്ങ് പോകാനുള്ളതാണോ നമുക്കതിൽ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനില്ലേ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ശരീരം കൊടുക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല പോയിട്ട് മരിച്ചങ്ങ് പോവല്ല പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയാണ് ഞങ്ങൾ ഷഹീദാകാൻ പോവാണ് അപ്പോഴാവേശ അപ്പൊ സന്തോഷമാണ് അത്രയും വലിയ ആത്മധീര്യം ലോകത്ത് വേറെ ഏത് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന് പറയാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുയായികളുടെ സമർപ്പണ ബോധമാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറഞ്ഞത് പുലരാനുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ ജയഫ്രതങ്ങളോടും മൂന്ന് മഹാന്മാരോടും മൂത്തത്തിൽ ഷഹീദാകുമ്പോൾ മുന്നേ ശുഹതാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരികളുടെ ശിക്ഷ നരകത്തിലത് എത്ര ഗൗരവതരമാണ് വ്യഭിചാരികളുടെ നരകത്തിലെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതേ നിബിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്നില്ല അല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് അഹങ്കാരികളായി ജീവിച്ചാലുള്ളവരുടെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതേ പുലർച്ച കാണിച്ചു തന്ന നബിതങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ മനോരമ വായിക്കും പോലെയാണ് മംഗളം വായിക്കും പോലെയാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും താൽക്കാലിക ജേണലുകളോ പത്രങ്ങളോ വായിക്കും പോലെയാണെന്ന് അല്ല മൂത്തത്തിലെ ശുഹതാക്കൾ ഇതാ നിങ്ങൾ ഷഹീദാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുലർന്നതുപോലെ വ്യഭിചാരികൾക്ക് നാളെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു
ഇമ്മ ഷാക്കിറൻ വ ഇമ്മ കഫൂറ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകാം പക്ഷേ ഇന്ന ആഴത്തതിനാലിൽ കാഫിരീന സലാസിലോ വഅലാലൻ വസഈറ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവചനം പറയുന്നത് പലിശ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആ പലിശയുടെ ശിക്ഷ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെറുതെ കേട്ടു പോകാനുള്ളതല്ല പറഞ്ഞതെല്ലാം പുലർന്ന് കാണിച്ചു തന്ന പുണ്യ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പലിശ വാങ്ങുകയും കൊടുക്കുകയും കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള ശിക്ഷ ഇത്ര ഗാംഭീര്യമാണ് ഇന്നാലില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാത്തിനും തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ലോൺ ഈ സദസ്സിലുള്ള എത്ര ആളുകൾ എൽ ഐ സി പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണാവും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ത് വിഡ്ഢിത്താണതൊക്കെ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണതൊക്കെ പലിശാധിഷ്ഠിതമായ സമ്പത്ത് പരമ്പരയ്ക്കും തിന്നാൻ കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തം സമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോയി അനാവശ്യമായി വിനിയോഗിച്ച് അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും കൂടി പലിശ തിന്നാൻ അവസരം നൽകുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്നാലില്ല അള്ളാഹു തരും എന്നൊരു ഈമാൻ വേണം കണ്ടില്ലേ രാവിലെ പറന്നിറങ്ങി പോകുന്ന പറവകൾ രാവിലെ വീട് വിട്ട് പറക്കുന്നു വൈകുന്നേരം വയർ നിറച്ച് മടങ്ങി വരുന്നു ആരാണ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ വിചാരം എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയാൽ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ എൽ ഐ സി ഓ വല്ലാത്ത ലമാൻ വല്ലാത്തൊരു അസുറൻസ് എന്തൊരു ദുരിതമാണ് ഈമാനുള്ളവർക്ക് അതിലൊന്നും പങ്കുചേരാനാവില്ല അത്രേ ഞാൻ പറയണുള്ളൂ ആ വിഷയങ്ങളല്ല എന്റെ പ്രമുഖ വിഷയം ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോണില്ല എൽ ഐ സിയും പരിശയും ലോണും മുഴുവൻ പലിശാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം അള്ളാഹുയെ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോണത് ഓരോ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദിത്യം തരുന്ന ആളുകളുടെ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ ഈ പള്ളയിൽ ഹറാമ് കടത്തല്ലേ അള്ളാ ദ്വാ ചെയ്യാനല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആരുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ സംഘാടകർ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്ത് കാവൽ തേടുകയല്ലാതെ മാറുകയില്ല കാരണം എല്ലായിടത്തും പലിശയുടെ കാർമേഘങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സാർവത്രികമായി പലിശ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് കടുത്ത നിഷിദ്ധമാണ് വേറൊരു മൂല്യര ഗവേഷണം ഇല്ല ഒരു കാതിയാർ അഭിപ്രായം ഇല്ല അല്ല നേരിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഹറം അള്ളാഹു റിബ അള്ളാഹു വലിച്ച ഹറാമാക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ നിയമം വേണ്ടത് ആരുടെ നിയമമാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മാന്യമായി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരണം നിനക്ക് ഐശ്വര്യവാനായി ജീവിക്കണോ എന്ന ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ നീ പഠിക്കണം പാടാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ മോഹക്കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നീ വലിയ വലിയ ബാധ്യതയിലേക്ക് വരരുത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അപ്പോൾ പലിശ വാങ്ങുന്നവനും കൊടുക്കുന്നവനും കൂട്ടി നിൽക്കുന്നവനും ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് സ്വഹാപത്തിന് പറഞ്ഞുവിട്ട് ഷഹീദാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് മൂന്നും ശുഭദാക്കളായി നാലാമത്തെ ആള് ജയിച്ച് ആ പ്രഖ്യാപന പുലർത്തി കാണിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് സൊല്ലാഹു അലീ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭവനം അറിയുമോ അതിന്നതാണ് വരട്ടെ മറ്റൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ തബൂക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ തോട്ടത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാ വിളവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാകമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പത്ത് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തേത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉറപ്പിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇവിടുത്തെ വിളവ് ഈ വിളവെല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിനുണ്ടാകും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരികയാണ് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്തോ ലമ്മാവാതിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോ ആ തോട്ടക്കാരിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഫലം എത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വിളവെടുപ്പ് എത്ര ഒപ്പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും പോലെ അന്നത്തെ അളവാണ് ഹൗസ് എത്രക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പത്ത് റസൂർ അലൈഹി വസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ 
ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ സഹോദരന്മാരെ സത്തഹുബു അലൈക്കുമുൽ ലൈല അരീഹൻ ശദീദ ഫല യഖും ഫിഹ അഹദ് മിൻകും ഇന്ന വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കും ആരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കരുത് എല്ലാവരും കിടന്നുകൊള്ളണം നിൽക്കുന്നവർ ഹൈമയിൽ നിൽക്കുന്നവർ അപകടത്തിൽ പെട്ടേക്കും ഇന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അസ്തുയൂത്തി റതി അള്ളാഹുവിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹുവിനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ നിവേദനം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരും നിൽക്കരുത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരാനുണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ അപകടത്തിൽ പെടാനിടയുണ്ട് ും ഒരാളും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കരുത് കിടന്നുകൊള്ളണം ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന ഒരാളെ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയി മലകളുടെ മുകളിലേക്ക് പാറിച്ച് എത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അയാൾ പറന്നു പോയി മലഞ്ചെരിവിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോ മാറ്റമില്ല ചമക്കാതെ <laughs> തങ്ങളെ അവിടുന്നല്ലേ വാനലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിലോകം വരെയുള്ള എല്ലാ ലോകത്തെയും അറിവും സഞ്ചാരവും തങ്ങളല്ലേ അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കലവറകളെ അറിയിച്ചു തരുന്നതും തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ചമ്മക്ക് തുച്ചു സേ പാത്തേ സബ് പാനേ വാലേ മെരാ ദിൽ ബി ചമകാതെ ചമകാനേ വാലേ അവിടുന്ന് പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുഴുവനും വെളിച്ചം നൽകുന്ന തങ്ങളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും ഒന്ന് നോക്കണം എനിക്കും വെളിച്ചം തരണേ ഹബീബേ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അക്കാലത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്ന വലിയൊരു ഒരു രീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനോട് യോജിപ്പോ വിയോജിപ്പോ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയല്ല ഞാൻ അതൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും അതിന് യോജിപ്പുണ്ടാവും വിയോജിപ്പുണ്ടാവാം പാർട്ടിക്കാരുണ്ടാവാം വിമർശകരുണ്ടാവാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായം ഉണ്ടാവാം രാഷ്ട്രീയത്തിലല്ലേ ഞാൻ വരണത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് അന്നത്തെ ബഹുരാഷ്ട്ര കക്ഷികളോട് നടത്തിയ ഇടപാടുകളുണ്ട് ബഹുരാഷ്ട്ര കക്ഷികളോട് നടത്തിയ ഇടപാടുകൾ അന്നത്തെ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസിന്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്താണ് കിസ്രയും കൈസറും റോമും പേർഷ്യൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല കാലത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു എല്ലായിടത്തേക്കും അങ്ങനെ കിസ്ര രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിട്ടു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ദൂതൻ കിസ്ര രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അന്ന് കിസ്രയുടെ കോളനിയാണ് യമൻ യമനിലെ രാജാവാണ് ബാദാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ആ ബാദാൻ രാജാവിന് കിസ്രയുടെ ചക്രവർത്തി എഴുതി അറിയുമോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മല്ലന്മാരെ മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകനെ ബലാത്കാരമായി പിടിച്ചവിടെ ഹാജരാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാദാൻ എന്ന യമൻ പ്രവിശ്യയിലെ 
ഗവർണർക്ക് ഭരണാധികാരിക്ക് ഓർഡർ വിടുകയാണ് സമാധാന സന്ദേശം ചെന്നപ്പോ ചില ആളുകൾ അത് ചുംബിച്ചു സ്വീകരിച്ചു മാന്യമായി പെരുമാറി ആശയപരമായി യോജിപ്പില്ലാത്തവരും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റുകളിൽ അയൽ രാജ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ മാന്യമായി പെരുമാറും അത് ലോകത്തെ ഒരു മാനുഷിക നീതിയുടെ ഭാഗമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതുങ്ങളെ ലെറ്റർ കിട്ടിയ സമ്മിശ്രമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് കിസ്ര രാജാവ് യമനിലേ തന്റെ കീഴ് ഭരണാധികാരിയായ ബാദാനിനെ മെസ്സേജ് വിടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മല്ലന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടണം എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുങ്ങളെന്ന പ്രവാചകനെ വിളിച്ചിങ് കൊണ്ടുവരണേ രണ്ടുപേരും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കിസ്രയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബാദാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് നിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ നിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ വിട്ടതാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ نبي صلى الله عليه وسلم ذنغ لبر ارجعا حتى تأتياني غدا نغل اندالي وانور اللي يا تركار اللي تلقال انغل بوي بسرمك دي آوالي نمك غانا نبي صلى الله عليه وسلم برنجو دي آوالي غانا دي آوالي نمك غانا نبي صلى الله عليه وسلم لكو بيانا منغل صحابة تنود برايا كنن غلايان دي آجي تنن مسنجر مارو دي نيدي بيانا അത് ലോകത്തോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആങ്ങി കാണിച്ചാൽ മതി ഉമറതി അള്ളാഹു എവിടെ ഉണ്ട് പ്രവാചകന്മാരങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആങ്ങി കാണിക്കൂല വഞ്ചന അവരുടെ രീതിയിൽപ്പെട്ടതല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആങ്ങി കാണിച്ചിട്ട് തട്ടിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതി അമ്പിയാക്കന്മാർക്കില്ല അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മാന്യതയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോകാം രാവിലെ നമുക്ക് കാണാം സ്വഹാബത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്ക എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണത് കിസ്ര രാജാവിന്റെ ഓർഡർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഹാജരാക്കാൻ ബാദാൻ പ്രതിനിധികൾ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു രാവിലെ വരാൻ മഹാനരായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോ സ്വഹേബത്വം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് രാവിലെ ആയപ്പോൾ അവർ വരുന്നു ഫലമ്മ അസ്ബഹ അവർ രണ്ടുപേരും രാവിലെ ആയപ്പോ വീണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് കിസ്ര രാജാവല്ലേ കിസ്ര രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മകൻ ഷീറവൈഹി അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ആലിന്ന മാസം ഇന്ന ആലിന്ന ദിവസം ഇന്ന ആലിന്ന സമയം ക്ലോസ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞുവിട്ട രാജാവ് ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ഓർഡറിന് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല ഉടനെ അവർ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ ഞാനാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ട ബാദാൻ രാജാവിനോട് ചെന്ന് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കിസറ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് ഇതുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ ഇന്ന ദിനി ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞോ കിസ്ര രാജാവ് എന്ന് ഭരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവിശ്യകളും എന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വരുമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞോളൂ അതിനൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം യമൻ ഭരിക്കുന്ന ബാധാൻ രാജാവിനോട് പറയണം നിങ്ങൾ എന്റെ മതം സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിലനിർത്താം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാജ്യവും ഞങ്ങൾ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി ആയിരുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടന്റെ ആഗോള തലത്തിൽ കോളനികൾ നോക്കിയാൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുക 
എല്ലായിടത്തും ഒരുമിച്ച് അസ്തമിക്കൂല അത്രയും വലിയ കോളനികൾ ഉണ്ട് ബ്രിട്ടന് എന്നതുപോലെയാണ് കിസ്രയുടെ ലോകം സിറിയ അടക്കമുള്ള യമൻ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പ്രവിശ്യകൾ അധികാരം നടത്തുന്ന കിസ്ര രാജാവിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുഴുവനും നമ്മുടെ മതത്തിന്റെയും ആശയത്തിന്റെയും കീഴിൽ വരും ഇതുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ ബാദാൻ രാജാവിനോട് പറയണം നിങ്ങൾ ഈ മതത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവിശ്യ വിട്ടുതരാം ഈ വന്ന ദൂതന്മാർ എന്താ ചെയ്യ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ആകെ കുടുങ്ങിയല്ലോ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഉള്ളത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നാളത്തെ വാർത്തയാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് പുലരുമാറ സത്യമുള്ള നേതാവാണ് ഈ രണ്ട് ദൂതന്മാര് നേരെ പോയി ബാദാൻ എന്ന് പറയുന്ന യമനിലെ രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യ ഞങ്ങൾ ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് എനിക്കൊരു വിവരവും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ കുശലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫലം അവരങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ വരുന്നു ആരാണ് ദൂതൻ ഷീറവൈഹി എന്ന പുതിയ ഭരണാധികാരിയുടെ മെസ്സഞ്ചർ അയാൾ വന്ന് കത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കിസറ രാജാവിനെ കൊന്നു ഞാൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ എന്നെ അനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തിക്കൊള്ളണം എന്ന ലെറ്റർ ഉടനെ അതാ ബാദാൻ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ കിട്ടുകയാണ് ഇതങ്ങ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ ഫലം എന്ന യമനുള്ള രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ അറ്റർ കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞയാൾ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഒരു നബിക്കല്ലാതെ ഇത്ര മേൽ കൃത്യമായി പറയാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് നബിയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അയാളും അയാളുടെ മക്കളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് അറിയുമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കടുകിട തെറ്റാതെ പുലരുകയാണ് ഇതേ നേതാവാണ് മോനെ ഞെരിയാണിക്ക് താഴേ നിന്റെ വസ്ത്രം ഇറങ്ങരുതെന്ന മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതേ നേതാവാണ് മോനെ ആണു പെണ്ണ് ഇടകലരുതെന്ന നിയമം പഠിപ്പിച്ചത് ഇതേ നേതാവാണ് മോനെ പെണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പള്ളി വീടിന്റെ ഉള്ളാണ് വീടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ലത് സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും നല്ല പള്ളി വീടിന്റെ ഉള്ളറയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതേ നബിതങ്ങൾ തന്നെ മോഷണം നടത്തിയാൽ ആ മോഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളുമായി വരേണ്ടി വരും വഞ്ചന നടത്താൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞതാരാണ് ഇതേ വാർത്ത പറഞ്ഞിട്ട് പുലർന്ന് മുന്നിൽ തെളിയിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് അതുകൊണ്ടാ റസൂലുല്ലാന മറക്കല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ ആണിന്റെ വേഷം കെട്ടുന്ന പെണ്ണും പെണ്ണിന്റെ വേഷം കെട്ടുന്ന ആണും അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിനിരയാണെന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് ഇതേ ഹബീബാണ് പെൺമക്കൾക്കൊക്കെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ജീൻസും ബനിയൻ ടൈപ്പ് വസ്ത്രമൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് വലിയ വമ്പിലിരിക്കുന്ന വാപ്പാമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഏ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടല്ല ാഹുലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞൊരു താക്കീതുണ്ട് നാളെ നമ്മളതിലേക്ക് കടക്കും 
അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നവർ അണിയുന്നവർ അവരുടെ രൂപം അതെല്ലാം വരും നമ്മളൊക്കെ വലിയ ആളാണ് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സെക്രട്ടറിയാണ് നേതാവാണ് മേധാവിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ മകളുടെ വസ്ത്രധാരണം ഇന്നാലില്ല വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് ആരാ ഹലോ മിസ്റ്റർ ഹാജിയാർ അല്ലേ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് വലിയ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ മുഴുവനും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഒറ്റയ്ക്ക് വീടെടുക്കുന്ന പലിശയുടെ വീട് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലിശയ്ക്ക് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പലിശയ്ക്ക് ആഭരണം വെക്കുന്നവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മപെങ്ങന്മാരോട് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയട്ടെ പലിശയുടെ ഒരു ഇടപാടിനും ഇടപെടരുത് അള്ളാഹു തന്നതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടണം പരസ്പരം സഹകരിക്കണം നന്മയിൽ ഉപദേശിക്കണം തക്കവയോടെ ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും പുലരാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി എത്രയോ മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്തിനോട് ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഷഹീദാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കാനുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നതാണ് സ്വഹേബത്തിനൊരു ബേജാറുമില്ല ലോകൊക്കെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ ലോകം ഞെട്ടിപ്പോവും കാരണം എന്താ ഒരു നേതാവും ഇത്രമേൽ കൃത്യമായി ഇന്നിടത്ത് കൊല്ലപ്പെടും ഇന്നിടത്ത് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ നേതാവിന് വിട്ട് പോയ ആരെങ്കിലും പോയില്ല അതാണ് ഈമാനിന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ എന്നിടത്ത് കൊല്ലപ്പെടും ഓ ഞാൻ ഈ മതത്തിന്റെ ആളായോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതാ വിട്ടു എന്നൊരാളും പറഞ്ഞില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ മാധുര്യാണത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവാണ് സമീപമുള്ള സക്കീഫ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോവാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോവാ എന്റെ നാട്ടിലെ മോനെ ഇത് സുഖമുള്ള പണിയല്ല നിന്റെ നാട്ടുകാർ നിന്നെ കൊന്നുകളയും ഇന്നഹും കാത്തിലൂക്കാണ് അവർ നിങ്ങളെ കൊന്നുകളയും അവരുടെ നാട്ടിലെ കന്യകളെക്കാൾ കുമാരികളെക്കാൾ എന്നോട് അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വേറൊരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം ഞാനൊരു സ്ഥലത്തുറങ്ങിയാൽ ആ നാട്ടുകാരും എന്നെ ഉണർത്തില്ല അത്രയും വലിയ ആദരവാണ് എന്നോട് എന്നോട് ആരും ഒന്നും പറയൂല അത്രയും വലിയ വാത്സല്യം സ്നേഹം ബഹുമാനം എല്ലാം എന്നോടുണ്ട് എന്റെ സമുദായം എന്നെ കൊല്ലുകയോ അതെ ഇന്നവും കാത്തിലൂക്ക അവർ മോനെ കൊന്നുകളയും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം അല്ലയോ മോനെ നിങ്ങളെ അവര് കൊന്നുകളയുമല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങിയാൽ എന്റെ നാട്ടുകാരും എന്നെ ഉണർത്തൂല എന്നോട് അത്ര സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് നിർബന്ധിച്ച് വാശി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ താഫിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പോവാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോൻ കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നു നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടയാൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടയാൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ ആൾ വലിയ മഹാനാൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ മഹാനായ മഹാനവറുകൾ രാത്രിയിൽ നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് 
സുബഹിയുടെ സമയമായപ്പോ അതാ വീടിന്റെ വാതിൽക്കിൽ നിന്ന് മേലെ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ വാങ്കു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിവിന്റെ ജനാസയാണ് പിന്നെ താഴേക്ക് എത്തിയത് ആളുകൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സുഹാബി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രവചനത്തിന്റെ അധ്യായത്തോട് യോജിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം നമ്മളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോ ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ മോശക്കാരാവും ഓ ആളങ്ങനെ ആളൊക്കെ നീറ്റ അവൻ സുന്നത്തിയമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാകാതിരുന്നാൽ പിന്നെ റെഡി അതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം നമ്മളെ മോശം പറയും അതിലാരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല സ്വഹാബത്തിനും അമ്പിയാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാസ്ലങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറ്റവും ഇല്ലല്ലോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം അവിടെ ജീവിച്ചപ്പോ സ്വാദിഖാണ് അമീനാണ് വിശ്വസ്തനാണ് കുലീനനാണ് എല്ലാണ് നേര് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴോ ആളുകൾക്ക് അനിഷ്ടമായി അതുപോലെ ഉണ്ടാവും ശരിയായ ദീനീ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആളൊക്കെ ഡീസെന്റാ പക്ഷേ അവൻ പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂടിയാ ആളൊക്കെ ഡീസെന്റാ സുന്നത്തിയമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാ ആളൊക്കെ ഡീസെന്റാ വിഗ്രഹൽക്കേടെ ആളാ ആളൊക്കെ ഡീസെന്റാ ദീനീ പ്രവർത്തകനാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോ നമ്മളെ പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും ചിലപ്പോ നമ്മളെ അവഗണിച്ചെന്ന് വരും കുത്തകക്കാരുടെയും അനീതിക്കാരുടെയും ദാഷ്ട്യം പറയുന്നവരുടെയും അഹങ്കാരികളുടെയും കൂട്ടുകാരാവാത്തതിന്റെ പേരിൽ സത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും കയ്യാമത്തെ നാളിലെ അടയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും എന്താണോ അയാളെ എടുക്കാത്തത് അയാൾ ദീന് പറയുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ എന്തിനാണോ അയാളെ നേതാവാക്കിയത് ശല്യം തീരാൻ ഇങ്ങനൊരു കാലം വരും എന്ന് റസീദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദാ ലുയ്യഅതിൽ അമാനത്തു ഫന്തദരി സഅഅ അമാനത്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഖയാമത്ത് നാളിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന് പല നാട്ടിലുമുള്ള പള്ളി കമ്മിറ്റികളുടെ ആളുകളെല്ലാം ചില ആളുകൾക്ക് മിഹ്റാബ് എവിടെയാണെന്നറിയില്ല ചില ആളുക്ക് മിമ്പർ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല കെബിലെ എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഇലക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പള്ളി പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ആയി വരും അതേസമയത്ത് ആ നാട്ടിൽ മുത്തക്കീങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അയലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ചു നേരം ജമാത്തിന് കൃത്യമായി വരുന്നവരുണ്ടാവും അവർക്ക് ആർക്ക് സ്ഥാനമില്ല ഇതാ പിന്നെ എന്തേ അയാളെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അയാളെ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് പുറക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളെ ഞങ്ങൾ നേതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതെന്റെ വാക്കല്ല ഹദീഫിൽ നമ്മൾ നാളെ വായിക്കും നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് ഗതികൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന നടപ്പിലാക്കാൻ ഇവിടെ ആളുകളില്ല നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മത സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവനും ആരോ കയ്യേറ്റം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു നാട്ടിൽ ഗാനമേള നടത്താൻ ആരും എതിർപ്പുണ്ടാവില്ല കള്ളിഷാപ്പ് തുറന്നാൽ ആരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ വ്യഭിചാരശാല നടത്തിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല വല്ല ദീനീ സംരംഭങ്ങളും നടത്തിയാൽ ഇന്നാലില്ല ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ മർദ്ദനങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും അത് മീൻ അലാമാത്തിയാമത്തിനാളുടെ അയാളാ എന്തേ പയാൾ ചെയ്ത് തെറ്റത് അയാളുടെ ദേവാ കോളേജ് തുടങ്ങിയതാണ് എന്തേ പയാൾ ചെയ്ത് തെറ്റ് അയാൾ ശരീരത്തോളേജ് തുടങ്ങിയതാണ് എന്തേ പയാൾ ചെയ്ത് തെറ്റ് അയാൾ പത്ത് മുത്തലിമികളെ പോറ്റണതാണ് ഇത് മാത്രമായി ഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം വരും അള്ളാഹുങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാലയെ കൂട്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉറുവത്തുവിന് മസ്ലോദിന് സഖഫീർ അലി അള്ളാഹു എന്നു സഖീഫ് ഗോത്രത്തിലെ മേധാവിയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകളെ അങ്ങ് നിലത്തിറക്കിയത് ജനാസയായിട്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര മഹാന്മാരാണ് ഒരു സ്വഹാബിയെ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപിത്തുവിനെ 
أن تحبت أعمالكم وأنتم لا تشعرون سورة الحجرات لمونا متى آيات نبي صلى الله عليه وسلم هذا نقل سنديه لنقل سبده ويرتان بارد لا أن سبده ويرتيا لنقل العمل والنرت ما يبغون نذان عمرك يبغون نو ما ماري صدق كنم عمرك يبغون نو ما ماري صدق كنم Upamara da bagat tu korawan, umma mara da bagat tu beliya sabda gol ya halin ngalan. Ippar tu kartan da ippar tu nilkan na purisen mari boleh nyerti pogan na sabda bahagian ngalan. Abad cina al sabda mu yartam badi le ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalas seni dil. Sabda mu yartano bahagian munda kano badi le ya. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي نبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبدت تلميل سبدا ويرتان بعد الله ينب أن آية عبدري تشغلين يقول بهما نبت ثابت بن قيس رضي الله عنه من كانان الله نبي صلى الله عليه وسلم ذن غلا نوي سيجو ثابت تبدأ بوي ذان أبولو رسوحي بيبرنيو يا رسول الله ويتل لرن كريو غيان ويتل لرن كريو غيان يندي كريان ولا كارنوم يي آيات ترنيه بچا تلا تل كريو غيان وَكَانَ جَهْوَرِيًّا پرَغِرْدِ بَرَمَائِ أَلْقَمْ شَبْدَ مُيَرْنَا عَلَانَ بَهُمَانَ پَتْتَ ثَابِتُ بِنِ قَيْسُ رَضِيَ اللَّهُ وَنَّوْمُ أَبْبُولْ مَحَانَ وَرَغَلْ مَنَ السِّلَاكِ يَنْدَئِ وَجْشَيُ اللَّهُ شَبْدَ مُيَرْنَا عَلَانَ اللَّهُ وَنَّانَ نَبِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Abadat sabda tak kal, anda sabda muiran. Yang dah amalu gada lam, nasi cibogu melu. Yang na bejar ilmi tilir na kareyu gayan. Udane nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngada baranyo. Lesta huna ka taishu bi khair, wa tamutu bi khair. وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ نِنْغَلْ نَنْمَيِلْ جِيْوِكُمْ نَنْمَيِلْ مَرِكُمْ نِنْغَلْ سُرْغَتِلْ كَدَكُمْ يَنَّ بَرَنْجُ نَبِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَدَنْغَلْ سَمَادَانِ پِكُّ غَيَانُ إِمَامْ بُخَادِ رَضِيَ اللَّهُ وَنُّ عَنَسَّ بِنِ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ Pinurikil bahuman petra sabit terhadi Allah yang nebitil rikiga yang ane, yaan naregatil ayi pogo melo yang na pedi ilan ane, Imam Bayha terhadi Allah yang nudele ayi dan nubu ayi lu teri kiga yang ane, bahuman petra Muhammad bin Sabit Al-Ansari, An Nabi Sabit bin Qaisin, Kala ya Rasul Allah, Lakad khasiitu an naku aku an naku na kad halakatu. Nyan nasi ciboyo, yang nyan pedi kaya yang ini, celup pedak nyan tu di istap peda arund, apola denda kalbin dari warga mano. Nahan Allah wa nuhib an nuhmada bima lam nafal. Pravarti kya ta garan tal, pravarti kya ta unin da beril. Tudik ya padam badi lam Allah wa reach itu nello. Wajiduni, nyan yang mana manusia aku nanti nyan tu di esta perlu nuan nane. Yang ni lah am baranya adegan tinde atma bela sengar samri banyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngan lode baranya po. Mahanaya ya sahabi lode baraya ne. Ya sabitu, oh sabite. Allah terla, ninggal ista perun nundo, antai syahmida, tu tiarham ayat jibdan naikan, waktu katal syahida, syahida ay kull perdan, waktu dhuul al jannah, surga til kadkan. Rasulullah ne cody an sallallahu alaihi wasallam. Mone, sabit eh, nallah uru jibat amai kan, 
ഷഹീദായി മരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ബിൻ സാബിത് റദിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് അതേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ സാബിത് ബിൻ ഖൈസ് ബിൻ ഷമ്മാസ് റദിയല്ലാഹു എന്നു അദാ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങയുടെ പ്രവചനത്തിന്റെ പുലർച്ചെ എന്നോണം കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മുസൈലിമത്തുൽ കല്ലാബിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അഥവാ യമാമാ യുദ്ധം ആ യമാമാ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് സാബിത്ത് ബിൻ കൈസ് റതിയല്ലാഹു എന്നു കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എത്ര ആണ്ടിനപ്പുറമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സഹാബത്തിന് ബേജാറില്ല അതെല്ലാം പുലരാനുള്ളതാണ് ഹയാത്തിനോഹുലിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും പുലരാനുള്ളതാണ് ഇൻഷാഅല്ലാ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ വെച്ചതിൽ തന്നെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇപ്പോൾ നേരമില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇന്ത്യ ജയത്തെ കുറിച്ച് പേർഷിയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ കുറിച്ച് തൽഹത്തിബിനെ കുറിച്ച് ഭൂമിയെടുക്കാത്ത ജനാജയെ കുറിച്ച് സൈപ്രസ് ജയം എങ്ങനെയാണെന്ന് സിന്ധും ഇന്ത്യയും എങ്ങനെ ജയിക്കുമെന്ന് എല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ബാക്കിയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം മുത്തുനബിതങ്ങളോടുള്ളൊരു മഹബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നിർത്താറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മഹബത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാരിസുൽ ഹിദാസിലുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽ ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഷിറാസിലുള്ള വലിയ ഒരു ആത്മീയ നേതാവാണ് ഫാരിസുൽ ഹിദ എന്ന് പറയുന്ന ഷിറാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാനിലാണ് ഇറാനുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ ഫാരിസുൽ ഹിദ എന്നവര് പറയുന്നു നല്ല ശക്തിയുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ എനിക്കൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എണ്ണയുമില്ല വിറകുമില്ല വിളക്കുമില്ല ഭക്ഷണവുമില്ല ഏറെ ഞാനങ്ങ് വിഷമിച്ചു പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രയാസത്തോടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് മൊമിനീങ്ങളെ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തു നിന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് രാത്രിയിൽ തനിക്കൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും ചെലവാക്കാൻ ഒന്നും കയ്യിലില്ല നിങ്ങളെ കിനാവിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നബിതങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു മാലക്ക എന്താണ് മോനെ ഫാരിസേ വേണ്ടത് ഉൽത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാ 
ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് കിനാവിൽ ഞാൻ കഥന കഥകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു രാവിലെ ആയാൽ ഇന്നയാളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലണം പേരും ആളയും എനിക്ക് നിജപ്പെടുത്തി തന്നു എന്നിട്ട് അയാളോട് പറയണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇരുപത് ദിർഹം തരാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു ഒരു മജൂസിയോട് പോയിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക പിശാജാണോ എന്നെ കിനാവിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പിശാജ് വരില്ലല്ലോ അപ്പോഴിതിൽ എന്തോ ഒരു പൊരുളുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഞാൻ മയക്കത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്നോട് ഞാൻ വീണ്ടും മയങ്ങിയപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ വന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രഭാതമായപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു ചെന്നു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കിഴിയുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചോ യാ എന്നെ അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ നാണമുള്ള ആളായി എനിക്ക് അയാളോട് കാര്യം പറയാൻ ഒരു മടിയായി അപ്പോഴയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അലക്ക ഹാജാ നിങ്ങള് വല്ല ആവശ്യവും പറയാൻ വന്നതാണോ എഴുതുകയാണ് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാരിസുൽ ഹിദ എന്നയാൾ മഹാനവറുകളെ പറയുകയാണ് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരുപത് ദിർഹം തരാൻ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കപ്പ് തുറന്നിട്ട് എനിക്കതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ദിർഹം എടുത്ത് തരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശേഷണമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു ആ മഹാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന വിശേഷണമുള്ളയാൾ നാളെ വന്നാൽ അയാൾക്ക് ഇരുപത് ദിർഹം കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ആ വന്നയാളുടെ അലയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് അത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടി ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചമങ്ങ് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നാലു പേര് മുഴുവനും ഇസ്ലാമായി ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കുകയാണ് ഇത് ഇമാമീങ്ങളിൽ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് നല്ല വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് ആ ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായി ഹിതായത്ത് കിട്ടാ 
ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് ശരീരം കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നല്ല വഴിക്ക് ചെലവഴിച്ച് തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ നാളെ മുതൽ ഹുലഫിന്റെ കാലത്ത് പുലർന്ന കാര്യങ്ങളും ഇമാമുകളുടെ കാര്യത്തെ തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ആധുനിക ലോകത്ത് നടമാടുന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ പുലർച്ചകളും അള്ളാഹു ആയുസും തൗഫീഖും നൽകിയാൽ നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഇൽമിലും ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ ഒരു മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ നബിതങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ ഹിതായത്ത് കിട്ടിയ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നീ മജിലിസ് നിർത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ അവരുടെ എല്ലാം സ്വത്തിലും കുടുംബത്തിലുമെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നീ മുനവറാക്കണം അള്ളാ